Hi everyone, welcome to Gyanam. I am Himlata and I am here today to discuss rest of the current affairs of the month of March because we have discussed a lot of current affairs in the first part of this current affairs in our magazine and in this portion we will discuss part 2 or the rest of the questions we will discuss those questions right? so if you haven't seen the first video so please go watch that and then come back और यहाँ पर हम रेस्ट ऑफ़ द क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इंडिया एक्सपोर्टेड द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ़ रेड राइस ऑन मार्च फोर टू विच कंट्री? इंडिया ने कौन सी कंट्री को रेड राइस एक्सपोर्ट किए हैं? एंड द राइट आंसर इ इंडिया के कौन सी रिवर वैली है जहाँ पर ये रेड राइस ग्रो किए जाते हैं? So that is Brahmaputra Valley और Brahmaputra you know right कि इस तरह से Brahmaputra जो है वो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आती है और उसके बाद ये आसाम वाले एरिया से बहती है so this is all plain area of आसाम जहाँ पर Brahmaputra बहती है और इसी वैली में जो है वो ये रेड राइस उगाए जाते हैं right and next question है with which country India signed a key pact on March 2 for the supply of Brahmos supersonic missiles? यानी India ने कौन सी country को जो है वो Brahmos supersonic missile जो है वो supply करनी है? The right answer is Philippines. So India Philippines को जो है वो Brahmos supersonic missile देने वाला है. And जो ये Brahmos missile है, ये India और Russia ने मिलकर जो है वो बनाई है. और supersonic का मतलब होता है ऐसी missile जिसका जिसकी speed जो है वो sound से ज़्यादा होगी, right? The जो sound से ज़्यादा speed से चलती है, उसको हम super यानी speed of sound in air, right? उससे ज़्यादा speed से जो चलती है, that is called supersonic missile, right? Remember that. Brahmos missile are built in India in collaboration with Russia. ये हम already discuss कर चुके हैं. तो Russia के साथ collaboration के साथ जो है, वो हम Brahmos missile जो है, वो हमने बनाई है. Fine. So, its full form is like this. Brahm means Brahmaputra and Mos means Moscow. So, India is Brahmaputra and Moscow is Russia. Done. That is it. Next question is that which Indian boxer has been appointed as the chairperson of International Boxing Association, Championship and Veteran Committee? So, Indian Boxing Association and Champion and Veteran Committee which has been appointed as the chairman is Mary Kaum. Right? So, Mary Com has been done. And if we look at this, what is the International Boxing Association headquarter? So, it is in Lausanne, Switzerland. Okay? It is the headquarter of International Boxing Association. So, who is the chairperson who has been appointed? Mary Com. Right? Next question. India has decided to fund the reconstruction of three more cultural heritage projects in which country? So, India is going to be funded in which country in the reconstruction of three more. Three more means the first total of six and the three have been completed. The rest of three is now funded in the cultural heritage of the heritage of the reconstruction. And the right answer is Nepal. So, this is Nepal to reconstruct the cultural heritage projects and sites that will be funded in India. Done? Right, next question is, which country hosted 2021 first G20 Finance Minister and Central Bank Governors meeting in virtual mode on Feb 26? कौन सी कंट्री जो है वो G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग को होस्ट करेगी ये होस्ट करने वाली है इटली एंड अब बात करते हैं G20 ग्रुप का तो G20 ग्रुप इस डी ग्रुप ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल 20 कंट्रीज ऑफ डी वर्ल्ड जिसमें इंडिया भी एक है यू कैन सी दैट Right? So, these countries come to G20, Australia, Canada, Saudi Arabia, United States, India, Russia, South Africa, Turkey, Argentina, Brazil, Mexico, France, Germany, Italy, UK, China, Indonesia, Japan and South Korea. These are the most 20 influential countries of the world. Right? And India is a part of G20. You have to remember this too. And finance ministers and central bank governors will host this meeting virtually. Obviously, Corona is the time. It's like... Physically, we won't get it, but virtually, where will we get it? Italy. I mean, virtually, who will host it? Italy will host it. Okay, let's move to the next question. Next question is, which prestigious environment prize was conferred upon Prime Minister Narendra Modi by video conferencing on March 5th, 
at the Cambridge Energy Research Associates Week. So, कौन सा prestigious environment prize जो है वो नरेंद्र मोदी को दिया है पांच मार्च को Cambridge Energy Research Research Association Week में ठीक है तो it is Sera Week Global Energy and Environment Leadership Award. ठीक है ये अवार्ड क्यों दिया जाता है ये दिया जाता है ताकि एक ये लीडरशिप को रिकग्नाइज करता है ऐसी लीडरशिप को रिकग्नाइज करता है जो कि ग्लोबल एनर्जी और एनवायरनमेंट की फील्ड में कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं उसके फ्यूचर को लेकर स्पेसिफिकली राइट सो फ्यूचर ऑफ रिकग्नाइज द लीडर्स हु इज वर्किंग फॉर द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट एनर्जी तो करें प्रोड्यूस लेकिन एनवायरमेंट को भी जो है वो एक लॉजिक इको एनवायरमेंट को भी जो है वो सही उपयोग करे राइट right? उसका भी ध्यान रखे उसको डिग्रेड ना होने दे राइट right? तो ये याद रखना एनवायरमेंट प्राइज वॉज कॉन्फर्ड अपॉन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फाइव सिक्स ऑन फिफ्थ मार्च राइट बाय कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट वीक नेक्स्ट क्वेश्चन दैट डी आर डी ओ सक्सेसफुली कैरिड आउट अ फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ड ऑन एस एफ डी आर टेक्नोलॉजी फॉर लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल डी आर डी ओ ने फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ड जो टेस्ट है वो किया किसके ऊपर एस एफ डी आर टेक्नोलॉजी फॉर लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिजाइल ना वॉट इज दिस एस एफ डी आर एस एफ डी आर की फुल फॉर्म तो होती है सॉलिड फ्यूल डिडक्टेड रैम जेट ठीक है क्या होता है एस सॉलिड एफ फ्यूल डी डक्टेड आर रैम जेट ठीक है सो सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट ये है एस एफ डी आर टेक्नोलॉजी की फुल फॉर्म नाउ क्वेश्चन इज ये होती क्या है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट इसका मतलब है कि ऐसा रॉकेट या ऐसा मिसाइल बनाएंगे जिससे जो स्मोक निकलता है वो बहुत कम निकले और एनवायरमेंट को बहुत कम खराब करे ठीक है सो इट इज द टेक्नोलॉजी वेर देर इज द प्रोडक्शन ऑफ रिड्यूस स्मोक नोजल लेस मिसाइल बूस्टर होता है आगे मिसाइल बूस्टर लगा होता है रॉकेट और उसके पीछे जो है वो जो स्मोक निकलता है वो बहुत कम निकलता है ठीक है सो ये डी जो है वो एस डी एफ आर एस एफ डी आर के ऊपर वर्क कर रहा है राइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच सिटी टॉप द फाइनल रैंकिंग इन मिलियन प्लस सिटीज ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी म्यूनिसिपैलिटी परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन सी म्यूनिसिपैलिटी बेटर परफॉर्म कर रही है इंडिया में उसमें कौन सी को जो है वो कौन सी म्यूनिसिपैलिटी ने टॉप किया है कौन सी शहर की म्यूनिसिपैलिटी ने टॉप किया है एक सौ ग्यारह इंडियन सिटीज की म्यूनिसिपैलिटी में से एंड द राइट आंसर इज इंदौर ठीक है सो इंदौर की म्यूनिसिपैलिटी ने टॉप किया है म्यूनिसिपैलिटी परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2020 के नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं द इलेवेंथ एडिशन ऑफ क्यू एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इलेवेंथ एडिशन में वर्ल्ड की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी आई है टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी कौन सी आई है एम आई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज इन यू ओके एम आई टी तो आया है टॉप इन द वर्ल्ड ना क्वेश्चन राइज कि इंडिया में सबसे ऊपर कौन है हालांकि इंडिया में जो सबसे ऊपर की रैंकिंग मिली है वो मिली है एक सौ बहत्तर वन सेवेंटी टू लेकिन सबसे ऊपर जो इंडिया का इंस्टीट्यूट रहा है दैट इज आई आई टी बॉम्बे राइट सो आई आई टी बॉम्बे इज दैज रैंक हाइएस्ट इन इंडिया राइट अदरवाइज इन द वर्ल्ड इट इज एम आई टी मास्टिट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज डिक्लेयर्ड ऑन मार्च थर्ड ईयर 2023 थाउजेंड एज द ईयर ऑफ डैश सो इट इज इट इज डिक्लेयर्ड एज द ईयर ऑफ मिलेट्स राइट हाईली वेरिएबल स्मॉल सीडेड ग्रास होती हैं उनको बोलते हैं मिलेट्स मतलब छोटे छोटे दाने जिनके होते हैं जैसे ज्वार बाजरा रागी ये जो होते हैं ना ये मिलेट्स हैं ग्रासेज होती हैं ये भी हमारे जो हमारे ये वीट और मक्की है ये भी ग्रासेस होती हैं बट ये हाईली स्मॉल सीडेड होती हैं ठीक है और और क्वेश्चन पूछा है अगला अमंग रागी बाजरा मकई एंड ज्वार विच वन इज नॉट अ मिलेट कौन सी मिलेट नहीं है तो रागी बाजरा और ज्वार मिलेट हैं ये छोटे छोटे दाने होते हैं लेकिन जो मकई है ये जो है कॉर्न जो है वो मिलेट नहीं होती है वो सीरियल्स में आती है अदरवाइज तो मिलेट नहीं है राइट right? ओके okay, जी आगे चलते हैं क्या पूछा था मेन क्वेश्चन क्या याद रखना है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने तीन मार्च को 2023 को डिक्लेयर किया कि 2023 जो है वो ईयर ऑफ मिलेट्स होगा मतलब हम मिलेट की प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देंगे मिलेट देखो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है मिलेट इज इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्डर क्रॉप यानी मतलब जो जानवरों को खिलाई जाती है और ह्यूमन्स के लिए भी 
इंडिया में जब अंग्रेज नहीं आए थे तो ज़्यादातर लोग मिलेट्स खाते थे जब अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा ये कैसा खाना खाते हैं काली काली सी रोटी होती है ज्वार बाजरा की कैसा खाना खाते हैं वो गेहूं को भी छोड़ दो उन्होंने और ही मैदा इंट्रोड्यूस कर दिया हमारी लाइफ में और अब डॉक्टर कहते हैं दोबारा से कि ज्वार खाओ रागी खाओ और गेहूँ मत खाओ मैदा मत खाओ है ना चलो आगे चलते हैं वट इज दर्स थीम वट इज दिस इयर्स थीम ऑफ नेशनल सेफ्टी डे सो नेशनल सेफ्टी डे की इस साल की थीम है सड़क सुरक्षा सड़क सुरक्षा रोड सेफ्टी और ये मनाया जाता है चार मार्च को नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया ऑब्जर्व नेशनल सिक्योरिटी डे ऑन मार्च फोर हु इज इंडिया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है अजीत कुमार दोवल यू नो दैट राइट ओके वॉशिंगटन बेस्ड नोटेड थिंक टैंक वॉशिंगटन बेस्ड एक थिंक टैंक मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फ्रीडम हाउस फ्रीडम हाउस ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है उस रिपोर्ट का नाम है डेमोक्रेसी अंडर सीज ठीक है डेमोक्रेसी अंडर सीज इसमें इंडिया का कितना रैंक है इंडिया को दिया है एट्टी एट भाई सो देख लो इंडिया का रैंक कितना है डेमोक्रेसी अंडर सीज में एट्टी एट किसने दिया फ्रीडम हाउस ने जो कि यूएसए बेस्ड है क्लियर आगे चलते हैं वट इज द थीम ऑफ दिस इयर्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे आठ मार्च को मनाया जाता है और इस साल की थीम क्या थी चूज टू चैलेंज चूज टू चैलेंज वैसे तो हम सब लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इस साल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च ऑल वुमेन ऑफिसर्स सेलिंग क्रू ऑन द कार्गो शिप एम टी स्वर्णा कृष्णा स्वर्णा कृष्णा कार्गो शिप है जिसमें सारा का सारा ऑफिसर सेलिंग क्रू जो है वो सारे वुमेन ऑफिसर्स हैं इस शिप का नाम है स्वर्ण कृष्णा और ये कहाँ का है ये है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ठीक है विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च दिस शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड दिस ऑल वुमेन सेलिंग क्रू ऑन कार्गो शिप एम टी स्वर्ण कृष्णा लॉन्च फॉर फ्रॉम विच इंडियन पोर्ट मतलब इंडिया की कौन सी बंदरगाह से ये लॉन्च किया शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सो so, ये बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट विच इज इन मुंबई और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हमने आजादी के बाद बनाया था मुंबई पोर्ट पहले से ही था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हमने आजादी के बाद बनाया था इसका दूसरा नाम है नवा शवा पोर्ट याद रखना कई बार आता है क्वेश्चन पेपर में वट इज द अदर नेम ऑफ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या फिर नवा शवा इज द नेम ऑफ विच पोर्ट सो इट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और नवा शवा पोर्ट जहां से ये शिप जो है वो लॉन्च हुआ कौन सा एम टी स्वर्ण कृष्णा और इसमें सारा विमेन ऑफिसर्स सेलिंग क्रू था फाइन नेक्स्ट एन पी सी आई पार्टनर विद विच कंपनी टू लॉन्च रूपे सॉफ्ट पॉज पी ओ एस मशीन होती हैं राइट फॉर मिलियंस ऑफ इंडियन मर्चेंट पी ओ एस होता है पॉइंट ऑफ सेल जहां पे आपने देखा होगा कार्ड स्वाइप करते हैं उस मशीन को पी ओ एस कहते हैं राइट सो रूपे सॉफ्ट पी ओ एस जो है वो एन पी सी आई ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है वो किया है एस बी आई पेमेंट के साथ एस बी आई पेमेंट के साथ जो है वो एन पी सी आई इज नेशनल पेमेंट कॉपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड राइट इसने किया है एस बी आई पेमेंट के साथ मिलकर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं विच मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू क्लासीफाई ऑल ऑफ इट्स मेजर प्रोग्राम अंडर थ्री अम्ब्रेला स्कीम फॉर देयर बेटर इंप्लीमेंटेशन तो कौन सी मिनिस्ट्री ने जो है वो सारे मेजर प्रोग्राम्स को तीन तीन अमरेला स्कीम के बीच में लेकर आ गए हैं ताकि सारी वुमेन्स को पता चले उनके लिए कौन कौन सी स्कीम्स या क्या क्या प्रोग्राम्स चलाए हैं और ये कौन कर सकता है बेटर देन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन इन चाइल्ड डेवलपमेंट ठीक है सो वुमेन इन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है डिसाइडेड टू क्लासीफाई ऑल इट्स मेजर प्रोग्राम अंडर थ्री अमरेला स्कीम फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन ठीक है ताकि अच्छे से इम्प्लीमेंट किए जा सके नेक्स्ट क्वेश्चन गूगल लॉन्च विच वेब प्रोग्राम या प्लेटफॉर्म टू हेल्प वन मिलियन वुमेन इन रूरल इंडिया टू बिकम एंटरप्रीन्योर्स एंटरप्रीन्योर्स थ्रू बिजनेस ट्यूटोरियल्स टूल्स एंड मेंटरशिप देखो गूगल ने लॉन्च किया है क्या किया है वेब प्लेटफॉर्म टू हेल्प मिलियन वुमेन्स मिलियन वुमेन्स को रूरल इंडिया में ताकि वो एंटरप्रन्योर बन सके मतलब एंटरप्रन्योर बनने का मतलब अपना बिजनेस कर सकें अपना कुछ काम शुरू कर सकें तो उसको उसमें उनको बिजनेस ट्यूटोरियल टूल्स मेंटरशिप ये सब बताया जाएगा उसका नाम है विमेन विल राइट विमेन विल ओके विच कंट्री टॉप यू एन सी टी ए डी बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स यूनाइटेड नेशन सेक्ट्रेट जो है यूनाइटेड नेशन सी डी ए डी जो है इट इसने क्या लॉन्च किया है ई कॉमर्स इंडेक्स तो इसमें किस कंट्री ने टॉप किया है इसमें टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने 
सो यू एन सी टी ए डी क्या है दिस इज़ अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेट ये यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है जो कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट डिवेलपमेंट इशू के साथ डील करता है ठीक है ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट डीलिंग इसमें क्या चल रहा है इसमें इंडेक्स क्या है इसमें कैसे इंप्रूवमेंट की जाएगी उससे रिलेटेड है फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन वट वॉज इंडियाज रैंक इन रिसेंटली रिलीज यू एन सी टी ए डीज बिजनेस टू कंज्यूमर इंडेक्स ई कॉमर्स इंडेक्स स्विट्जरलैंड ने तो टॉप किया लेकिन इसमें इंडिया का रैंक कितना है सेवेंटी फर्स्ट इकहत्तरवा रैंक है ओके okay. चलिए दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं इंडिया का रैंक क्या है टॉप किसने किया कौन निकालता है यू एन सी टी ए डी निकालता है और इंडेक्स का नाम क्या है बी टू सी बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स ठीक है आगे चले विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन रेज द प्रोजेक्शन फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ बाय बाय फोर पॉइंट सेवन परसेंट पॉइंट एट ट्वेल्व पॉइंट सिक्स परसेंट फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू तो इतने से इंक्रीज किया और हमें कहा है कि हम कितना ग्रो करेंगे बारह पॉइंट छ परसेंट जो है वो हम ग्रो करेंगे ये किसने कहा ओ ई सी डी ने कि इंडिया इज गोइंग टू ग्रो इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी टू बाई ट्वेल्व पॉइंट सिक्स परसेंट ये कहा ओ ई सी डी ने एंड ओ ई सी डी क्या है इट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डिवेलपमेंट पैरिस फाइन नेक्स्ट मैत्री सेतु ये दिख रहा है इतना बड़ा सा दिस इज मैत्री सेतु मैत्री सेतु फ्रेंडशिप ब्रिज ऑन फेनी रिवर इज लोकेटेड इन विच स्टेट इट इज इन त्रिपुरा त्रिपुरा में है ये बांग्लादेश की तरफ को जाता है इंडियन रेलवे इनोग्रेटेड इट्स हेल्पलाइन इन टू सिंगल नंबर वट इज द नंबर वन थर्टी नाइन इंडियन हेल्पलाइन इंडियन रेलवे की जो सिंगल नंबर हेल्पलाइन है दैट इज वन थर्टी नाइन एक सौ उनतालीस मैत्री सेतु विल लिंक साउथ त्रिपुरा टू विच इंटरनेशनल पोर्ट ऑफ बांग्लादेश चिटगोंग तो चिटगोंग बांग्लादेश का जो बंदरगाह है वहां को ये कनेक्ट कर रहा है त्रिपुरा से सो इट विल कनेक्ट त्रिपुरा एंड एंड बांग्लादेश का कौन सा एरिया चिटगोंग पोर्ट का एरिया करेक्ट आगे चलते हैं कोनेरु हम्पी वॉन बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वेमेन ऑफ द ईयर अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी शी प्लेज विच स्पोर्ट सो कोनेरु हम्पी जो है ये प्ले करती है चेस जिनको बीबीसी जिन्होंने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वेमेन का खिताब जीता है 2020 का नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर ऑफ द कंट्री वाज इनोग्रेटेड एट विच प्लेस इन उत्तराखंड सो फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर जहाँ पे मेडिटेशन um, होती है फॉरेस्ट के बीच में और फॉरेस्ट का यूज करके हीलिंग होती है ट्री को हक करना फॉरेस्ट में मेडिटेट करना फॉरेस्ट में वॉक करना स्काई गेजिंग करना ऊपर से चीजें देखना ये सब होगा और इससे जो है वो रिलैक्सेशन मिलती है पर्सन को अपना जो डिप्रेशन है स्ट्रेस है वो दूर हो जा हो जाता है और ये कहाँ पर ऐसा सेंटर बना है रानी खेत में इट इज़ इन उत्तराखंड रानी खेत बड़ा फेमस जगह है रानी खेत है ना नेक्स्ट इसरो एंड नासा रिसेंटली कंप्लीटेड द डेवलपमेंट ऑफ अ सिंथेटिक अपर्चर रेडार व्हाट इज द नेम जो सिंथेटिक अपर्चर रेडार है इसरो और नासा का कंबाइन इसका नाम क्या है इसका नाम है निसार इसका नाम क्या है निसार अच्छा नाम तो निसार है लेकिन ये सिंथेटिक अपर्चर रेडार करता क्या है सो so, ये सिंथेटिक अपर्चर रेडार जो है इट क्रिएट टू डी एंड थ्री डी इमेजेस मतलब जो भी सॉरी uh, जो कोई भी चीज होती है उसका टू डी टू डी थ्री डी रिकंस्ट्रक्शन कर देता है ऑब्जेक्ट का एक तरह से रेडार का यूज करके ठीक है टू डी एंड थ्री डी फाइन और राइट नेक्स्ट नेक्स्ट इज डी कंडक्टेड फाइनल डेवलपमेंट टेस्ट ऑफ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम ऑन मार्च एट इट इज टू बी यूज एट विच प्लेस तो ये जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन है ध्यान से सुनो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन है ये डी ने बनाया है और ये कहाँ पर यूज होगा सबमरीन में कहाँ पर यूज होता है सब मरीन मतलब पंडुबी में यूज होगा ना क्वेश्चन इज वॉट इज दिस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन होता है ऐसी सबमरीन कहाँ होती है पंडुबी पानी के अंदर डूबी हुई होती है है ना और ऐसी नॉन न्यूक्लियर सबमरीन जिस जो नीचे डूबी होती है उसमें देखो ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसमें ऑक्सीजन जनरेट होनी चाहिए सो so, ये जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन है ना इसमें बाहर से ऑक्सीजन ना भी आए तो भी चलेगा इट इट ये जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है ना उसको एक्सट्रैक्ट करती हैं ज़्यादातर पंडुबीज और ताकि अंदर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन बनी रहे ताकि लोगों को सांस आती रहे पंडुबी के अंदर लेकिन ये कैसी ऐसी मशीन होएगी ये जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन होता है इसमें ज़रूरत नहीं है वो जो पंडुबी है एटमोसफेयर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है वो अंदर खुद की ऑक्सीजन जनरेट कर पाती है क्लियर ओके okay. 
आगे चलते हैं विच बैंक लॉन्च स्मार्टअप उन्नति अ डेडिकेटेड मेंटरिंग प्रोग्राम टू सपोर्ट विमेन एंटरप्रीन्योर्स इट इज एच ठीक है एच बैंक ने क्या लॉन्च किया है स्मार्टअप उन्नति टू डेडिकेट मेंटरिंग प्रोग्राम फॉर टू सपोर्ट वेमेन तो आपको पता है कि आठ मार्च को यानी इंटरनेशनल वेमेंस डे जो है वो मार्च में आता है इसलिए वेमेंस के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकालते हैं उस समय पर पूरी दुनिया में ही होती हैं ठीक है ओके नेक्स्ट इज वट इज द नेम ऑफ सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियाज उजबेकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड इन रानी खेत इन उत्तराखंड मैंने आपको बोला रानी खेत बहुत इंपॉर्टेंट जगह है है ना किसी दिन डिटेल में बात करेंगे इसकी सो so, जो सेकेंड एडिशन है इंडिया और उज्बेकिस्तान की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का उसका नाम क्या है सो so, इंडिया और उज्बेकिस्तान की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है दस्त लिक टू और ये दस्त लिक टू कहाँ पर हुई उत्तराखंड रानी खेत में ये भी ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है आपको ठीक है जरूरी नहीं है हमने जैसे पढ़ा वैसे ही आए हम तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो क्वेश्चन एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो कैसे डाले डन नेक्स्ट इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स रिलीज बाय यूएस बेस्ड थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन प्लेस्ड विच कंट्री एट द टॉप सो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स रिलीज्ड बाय द यूएस बेस्ड थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन प्लेस्ड विच कंट्री एट द टॉप सिंगापुर इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में सिंगापुर सबसे ऊपर है और ये ये कौन निकालता है हेरिटेज फाउंडेशन निकालती है ठीक है चलिए इंडिया रैंक इंडिया वॉज रैंक एट विच स्पॉट इन इकोनॉमिक फ्रीडम भाई इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है हमारे पास ये ऐसा कह रहे हैं कितनी है एक सौ इक्कीस में पोजिशन पोजिशन पर है कौन निकालता है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स अभी बात की हमने हेरिटेज फाउंडेशन विद वॉल स्ट्रीट वॉल स्ट्रीट के बारे में तो सुना होगा है ना चलो सो विच कंट्री लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इन स्पेस फ्रॉम मार्च एट टू ट्वेल्व तो पहली कंट्री जिसने मिलिट्री एक्सरसाइज अभी हम क्या हमने तो रानी खेत में की थी अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज उजबेकिस्तान के साथ यहां देखो फ्रांस ने क्या किया मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ लॉन्च कर दी स्पेस में मिलिट्री एक्सरसाइज इन स्पेस कौन है ये फ्रांस और इसका नाम देखो नाम तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्या है वट इज द नेम ऑफ मिलिट्री स्पेस एक्सरसाइज लॉन्च बाय द फ्रांस इट इज एस्ट्रिक्स 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 क्या है आप अगर नहीं पता आपको तो एस्ट्रिक्स जो है वो वहाँ की एक एक बहुत फेमस कॉमिक सीरीज है कॉमिक्स होती थी ना मेरे तो एक कॉमिक सीरीज है ये टोटल एक्चुअली ठीक है एस्ट्रिक्स ओके तो फ्रांस ने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम भी रख दिया है एस्ट्रिक्स ठीक है चलो वट हैज बीन रीअपॉइंट हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ पैनल एक्सटर्नल ऑडिटर्स फॉर यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ एक्सटर्नल देखो चेयरमैन अपॉइंट किया है किसका चेयरमैन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर वो भी किसका यूनाइटेड नेशन का 2021 के लिए और वो चेयरमैन है गिरीश चंद्र मुर्मू एंड यू नो दैट ही वॉज आर ही इज आर फोर्टीन कंट्रोलर इन ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सी ए जी है वो हमारे ठीक है सी ए जी सी ए जी क्या होता है कंट्रोलर इन ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या करता है सी ए जी क्या करता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी स्टेट गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स हैं हमारी जो पब्लिक सेक्टर अंडर अंडरटेकिंग्स हैं उन सब के अकाउंट्स को ऑडिट करता है और अपनी रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को देता है और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखता है और इस तरह से हमें भी पता चलता है कि हमारी सरकार के अकाउंट में क्या है हमारे स्टेट सरकार के अकाउंट में क्या है कितने अगर कोई करप्शन है तो भी तो इनको कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को बोलते हैं द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स क्योंकि सरकार के पास जो पैसा होता है वो पब्लिक का होता है टैक्स का पैसा होता है सो so, सीएजी को बोलते हैं गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स क्योंकि ये ऑडिट करता है कि सरकार ने किया क्या है ठीक है सो गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि सी ए जी हैं हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ री अपॉइंटेड पहले भी थे अभी भी सो री अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर यूनाइटेड नेशन के नेक्स्ट इज फर्स्ट क्वारडिनेटर्स समिट वॉज हेल्ड वर्चुअली ऑन मार्च ट्वेल्व हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ क्वाड ग्रुप सो फर्स्ट क्वाड क्वाड पता चल रहा है ना आपको चार क्वाड मतलब फोर सो फर्स्ट क्वाड जो ग्रुप है हैज़ बीन समिट इसका जो समिट है वर्चुअली कहाँ हुआ कहाँ हो सॉरी वर्चुअली ऑन मार्च कंट्री आर मेम्बर्स ऑफ क्वाड ग्रुप फोर सो फोर कंट्रीज हैं नाम से पता चल रहा है कौन कौन सी फोर हैं यूनाइटेड स्टेट जापान ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया सो यू एस जापान ऑस्ट्रेलिया और इंडिया क्वेश्चन आ सकता है क्वाड का मेम्बर इंडिया है या नहीं है येस इंडिया इज द मेम्बर ऑफ क्वाड ओके नेक्स्ट इज वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ एक्रोनिम क्वाड क्वाड का मतलब क्या है क्वाड रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग को शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं क्वाड सो ये चार कंट्रीज इनका सिक्योरिटी डायलॉग राइट क्वाड क्वाड रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नेक्स्ट क्वेश्चन 
हु हैज बीन सोर्न इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड आंसर है तीरथ सिंह राज रावत सो तीरथ सिंह रावत इज अपॉइंटेड सोर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड अभी कौन है सो मिस बेबी रानी मौर्य हैं जो कि वहाँ की गवर्नर हैं ठीक है तो मैंने तो यही नाम याद रखा है हमेशा से ही सो आप ये से याद रख लेना बेबी रानी मौर्य ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर एंड सेकेंड इंटरनेशनली टू कम्प्लीट टेन थाउजेंड रन अक्रॉस ऑल फॉर्मैट्स सो फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर जिन्होंने दस हजार रन पूरे किए हैं वो है मिथाली राज जो इजी क्वेश्चन है मैं जल्दी निकाल देती हूँ ताकि बहुत ज्यादा लंबी ना बन जाए हमारी वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश बिकम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया ऑन मार्च टेन टू लॉन्च इट्स ओन रेंज ऑफ वेरेबल कॉन्टैक्टलेस पेमेंट डिवाइसेज नेम्ड एज वियर एन पे इट इज एक्सिस बैंक सो एक्सिस बैंक ने जो है वो वियर एन पे के नाम से जो है पेमेंट डिवाइस जो है वेरेबल कॉन्टेक्ट पेमेंट डिवाइसेज जो है वो लॉन्च किया है वियर एंड पे मतलब ये गैजेट की तरह होगा जस्ट वियर इट एंड पे What is the upper limit of amount of transaction that can be done through wear and pay devices? It is five thousand. So upper limit, I mean, more and more wear and pay. So, how much money you can pay? That is five thousand. Five thousand rupees. Five thousand rupees. You can pay. Next is Thomas Back has been re-elected as the president of which international sports body? So it is it is International Olympic Committee. IOC. So Thomas Back जो है इनको अपॉइंट किया है प्रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आई ओ सी क्वेश्चन नेक्स्ट इज वॉट इज दैड वेर इज द हेड क्वार्टर ऑफ आई ओ सी सेम जहां पर बॉक्सिंग का था वहीं पर है कहा लुसैन स्विट्जरलैंड याद रखना कनेक्ट कर लिया करो चीजों को ऐसे जल्दी याद रहती हैं ठीक है ओके नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सो न्यू चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट के जी पी समंता कौन है जी पी समंता ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ टू कंट्रीज साइंड एम ओ यू अ ज्वाइंटली कंस्ट्रक्ट अ लुनार स्पेस स्टेशन दैट विल बी ओपन टू ऑल कंट्रीज इट इज देखो टू कंट्रीज दैट साइन एम ओ यू टू ज्वाइंटली कंस्ट्रक्ट अ लुनार स्पेस स्टेशन That will be open to all countries. It is China and Russia. ठीक है So two countries sign MOU जिन्होंने jointly construct करना है lunar space station. इस इनका नाम है China and Russia. Okay. Next question is, which Indian actress has joined the list of young global leaders compiled by World Economic Forum? So um, young global leaders जो जो कि इंडिया से हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जिनको ज्वाइन करवाया है शी इज दीपिका पादुकोण राइट सो इंडियन एक्ट्रेस जिनको लिस्ट ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स में रखा गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वो हैं दीपिका पादुकोण फाइन नेक्स्ट इज विच मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज राशन कार्ड होल्डर्स हु मूव टू न्यू प्लेस इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट एक सिटी से दूसरी सिटी चले जाए तो उनका राशन कार्ड इनवेलिड हो जाता था वहां दूसरी जगह वाला उसका राशन कार्ड एक्सेप्ट नहीं करता तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया है एंड इट इज कॉल्ड मेरा राशन राइट सो दिस मेरा राशन जो कार्ड है दिस हैज बिन गिवन और ये कहीं भी इंडिया में पूरे इंडिया में कहीं भी चला सकते हो ना स्टेट का फर्क है ना सिटी का फर्क है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एडेड द हाइएस्ट वेल्थ इन द वर्ल्ड टू हिज फ्यू फॉर्चून टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सो फॉर्चून टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में जो है वो फॉर्चून ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की जो मैगजीन है उसमें कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम है जिसने हाइएस्ट वेल्थ एड की है दैट इज गौतम अदानी ओके सो so, नाम तो सुना ही है ओके नेक्स्ट इज वर्ल्ड किडनी डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन थर्सडे ऑन मार्च एवरी ईयर दैट इज सेकेंड तो वर्ल्ड किडनी डे जो है वो दूसरे थर्सडे यानी दूसरे वीरवार को मार्च में मनाई जाती है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन फॉर द आजादी का अमृत महोत्सव फ्रॉम विच प्लेस तो ये आजादी का अमृत महोत्सव जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहाँ सेलिब्रेट किया साबरमती में अहमदाबाद में जो कि महात्मा गांधी जी का आश्रम था और ये कब किया ऑन द ओकेजन ऑफ डांडी मार्च यानी डांडी मार्च को इक्यानवे साल 91 वन ईयर्स पूरे हो गए थे पाँच आपको पता होगा 12 मार्च को शुरू हुआ था 6 अप्रैल को ख़त्म हुआ था साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी निकले थे पोरबंदर तक नो सॉरी डांडी तक डांडी विलेज तक और वहाँ उन्होंने जो है वो हैंडफुल ऑफ 
सॉल्ट उठाया और ब्रेक किया लॉ और उसके बाद फिर वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गई थी इंडिया में और उसको उसके बाद बहुत कुछ हुआ पूना पैक्ट एंड लॉट ऑफ थिंग्स राइट सो दैट वॉज द टाइम ऑफ डांडी मार्च स्टार्ट ऑफ डांडी मार्च जहाँ पे उन्होंने शुरू किया आज़ादी का अमृत महोत्सव साबरमती से ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टीम वॉन विजय हजारे ट्रॉफी इट इज वॉन बाय टीम मुंबई विजय हजारे और विजय हजारे है क्या ये क्रिकेट का है और क्रिकेट में भी कौन से फॉर्मेट के में बात करें तो इट इज फिफ्टी ओवर वन डे तो पचास ओवर का वन डे मैच होता है विजय हजारे ट्रॉफी में भी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉस्ट सोल द लॉस्ट सोल एक नॉवेल है जो कि ओल्गा तुकारजुक ने लिखी है एंड शी बिलोंग टू विच कंट्री क्वेश्चन इज वो कौन सी कंट्री से है तो शी इज फ्रॉम पोलैंड क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है ओल्गा तुकारजु की रिसेंट नॉवेल का नाम क्या है द लास्ट सोल द लास्ट सोल नॉवेल जो है वो किसने लिखी है ओल्गा तुकारजु ने एंड शी इज फ्रॉम विच कंट्री पोलैंड नेक्स्ट इज वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर नेम्ड फुगाकू फुगाकू हैज बीन डेवलप बाय विच कंट्री इट इज डेवलप बाय जापान याद रखना द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर किसने बनाया है फुगाकू ने राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स इज observed on march 14 is also commemorated the birth of great mathematician so mathematics mathematics day manaya jata hai albert einstein ke birthday par theek hai okay world consumer right day is observed on which day of march month it is 15 world consumer right day hamare hum hi hai consumer hai na so it is observed on 15 march what is the theme of this year's world consumer right day ha is baar ki theme kya hai टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन भाई सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कंज्यूमर ही जो है वो हम ही लेते हैं हर बार पन्नी चाहिए एक प्लास्टिक की सो so, वो नहीं लेनी है हमने सो टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन यस देखो अभी वो राइट right मीम बना हुआ है ना कोविड के टाइम पर कि हमने नेचर को प्लास्टिक में रैप किया नेचर ने हमें प्लास्टिक में रैप कर दिया जो पी किट पहनते हैं पूरा प्लास्टिक होता है, है ना ओके नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्ड वर्चुअल समिट विद सना मारे सना मारिन आपको पता होगा कहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं ये फिनलैंड की हैं और काफ़ी यंग भी हैं ठीक है सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वर्चुअल समिट हेल्ड किया सना मारिन प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड के साथ ठीक है आर बी आई हैज़ आस्ट ऑल द बैंक्स टू इम्प्लीमेंट इमेज बेस्ड चेक ट्रंकेशन सिस्टम यानी एक बैंक से दूसरे बैंक चेक नहीं जाएगा सिर्फ चेक की इमेज जाएगी ऑन दैट बेसिस जो है वो अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा सो उसको जो है वो सब जगह पर हर ब्रांच में होना चाहिए चेक ट्रंकेशन सिस्टम ये कर दिया कब से आर बी आई ने तीस सेप्टेम्बर से हर ब्रांच यानी पहले किसी ब्रांच में होता था किसी में नहीं होता था फिर एक एक जगह से सारे उस ब्रांच में जाते थे चेक फिर वहाँ ट्रंकेशन होता था अब आर ने कहा हर ब्रांच में ट्रंकेशन सिस्टम होना चाहिए चलिए नेक्स्ट इज यू जी सी हैज़ रिकोगनाइज थ्री प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एज इक्वलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएशन देखो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हम यू का एग्जाम देते हैं लेकिन यू ने बोला कि ये तीन जो है ये इक्वलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएशन है भाई इनको करने में बहुत टाइम लगता है कौन सा सी ए चार्टेड अकाउंटेंट सी कंपनी सेक्रेटरी एंड आई सी इज कॉस्ट एंड वर्किंग अकाउंटिंग ठीक है सो दैट इज इट ये तीन जो है वो यू जी सी ने एड करवाए हैं कि ये इक्वलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएशन है याद रखना सी ए सी एस एंड आई सी डब्ल्यू ए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रामी अवार्ड वॉज गिवन टू रिकोगनाइज एक्सलेंस इन विच फील्ड सो ग्रामी अवार्ड जो है वो म्यूजिक में दिया जाता है दैट वी नो ओके नेक्स्ट इज पद्मा भूषण एंड पद्माश्री अवार्ड ही लक्ष्मण पाई प्रसाद सॉरी लक्ष्मण पाई पास डुए ऑन मार्च फोर्टीन ही वॉज रिनाउड वॉट क्या थे वो लक्ष्मण पाई जो थे वो क्या थे जो कि एक पद्म भूषण भी थे विभूषण ये भी अवार्ड मिला था उनको वो एक आर्टिस्ट और एक पेंटर थे ठीक है कंट्रीज फर्स्ट एवर डेडिकेटेड एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल हैज बीन लॉन्च एट विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कार्गो टर्मिनल होता है राइट सो एक्सप्रेस यानी काफी एडवांस्ड होगा ये कहाँ पर लॉन्च हुआ इट इज लॉन्च इट हैज लॉन्च इन कैंपे गोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में है सो बेंगलुरु का जो मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दैट इज कैंपे गोडा जैसे दिल्ली का इंदिरा गांधी और चंडीगढ़ का चंडीगढ़ ही है और और कहाँ का कुछ है जैसे कि जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र है कोलकाता का और नागपुर का है बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को हमने जो है वो नाम दे रखे हैं चलिए नेक्स्ट इज विच कंट्री टॉप द ह्यूमन परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर एशिया पैसेफिक रीजन रिलीज बाई जे एल एल सो इट इज इंडिया कौन सी कंट्री ने ह्यूमन ह्यूमन परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है वो एशिया पैसेफिक रीजन का इसमें टॉप किया है इंडिया ने चलो किसी में टॉप किया विच आर्टिस्ट क्रिएटेड अ रिकॉर्ड फॉर विनिंग हाइएस्ट नंबर ऑफ ग्रामी अवार्ड अट्ठाईस जीते हैं इन्होंने अट्ठाईस आफ्टर विनिंग फोर ग्रामी दिस ईयर चार तो इसी साल जीते हैं और वो हैं बियॉन से 
ठीक है बियॉन्स ने टोटल अट्ठाईस जीते हैं चार उसमें से अभी जीते हैं एंड रिकॉर्ड हो गया सबसे ज्यादा ग्रामी का ओके नेक्स्ट इज विच आर्टिस्ट वॉन द ग्रामी दिस ईयर फॉर द रिकॉर्ड रेकर्ड ऑफ द ईयर रेकर्ड ऑफ द ईयर के लिए किसने जीता दैट इज बिली एलिश एंड बिली एलिश भी बहुत बार जीत चुकी हैं चुके हैं चुकी हैं यू हैव टू सी दैट ओके नेक्स्ट इज द द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन डी एफ आई विद एन इनिशियल कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड करोड रुपीज फॉर वॉट पर्पज For what purpose? The Union Cabinet approved setting up of Development Finance Institution. For what purpose? For long-term funding of infrastructure development project. देखो ये Development Finance Institution मतलब ऐसा institution जो कि development के लिए पैसे देगा, loan देगा, ठीक है credit देगा. किसके लिए? नाम से ही पता चल रहा है तो पता चल गया. Long-term funding of infrastructure development. Done. Next. Who has been appointed as the new DG of National Security Guard? तो NASH NSG के नए DG होंगे. M A जनपति या गणपति ऑफ कोर्स जनपति नहीं होगा इंडिया में नाम ऐसे होते हैं गणपति इज नॉर्थ इंडियन अगर ये थी बन जाए ना तो ये साउथ इंडियन हो जाते हैं ज्यादातर वो थ लगा देते हैं नाम के पीछे ओके okay, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट इज कुलदीप सिंह सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड एज द डी ऑफ विच पैरामिलिट्री फोर्स तो कुलदीप सिंह को अपॉइंट किया है डी ऑफ विच पैरामिलिट्री फोर्स सी का ठीक है आगे चलते हैं ये तो अपॉइंटमेंट है सीधे सीधे याद ही करनी है बस डैश बिकम द फर्स्ट कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका टू बी सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय डब्ल्यू एच ओ तो सर्टिफाइड मलेरिया फ्री फ्री बन चुकी है ये कौन सी कंट्री है अफ्रीका सेंट्रल अमेरिका सॉरी सेंट्रल अमेरिका में इट इज सेल्वाडोर ठीक है सो सेल्वाडोर इज कंप्लीटली मलेरिया फ्री नेक्स्ट डैश हैज बीन एडजस्ट एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल सिटी बाय वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट बाय स्विस ऑर्गेनाइजेशन इट इज न्यू डेली जज वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी देख लो भाई इट्स नॉट पॉपुलेटेड इट्स पॉल्यूटेड सिटी दुनिया की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी जो है कौन आ चुकी है पहले तो चाइना में आती थी चीजें अब इंडिया में आनी शुरू हो गई हैं सो मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी हाँ कैपिटल सिटी है इट्स नॉट मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बट कैपिटल सिटी जो कि किसी देश की कैपिटल हो इट इज न्यू डेली ओके वट इज द नेम ऑफ इंडिया नेवी फर्स्ट एडवांस सर्वेलियंस शिप एडवांस सर्वेलियंस जो कि सर्वेलियंस करेगा सुपरवाइज करेगा इट इज आई एन एस ध्रुव ध्रुव ओके वट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड हाइएस्ट ऑनर इन आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर में सबसे बड़ा ऑनर जो है वो होता है प्रिजकर आर्किटेक्चर प्राइज हालांकि प्रिजकर ही बोलते हैं इसको आर्किटेक्चर भी नहीं लिखा होता आगे याद रखना पेपर में सिर्फ प्रिजकर आएगा प्रिजकर अवार्ड 2021 जो है वो वॉन बाय एन ए लेकटन एन ए लेकैटन ठीक है इनको मिला है एंड जीन फिलिप वेसल इनको भी मिला है दे हेयर फ्रॉम विच कंट्री ये दोनों कौन सी कंट्री से आते हैं फ्रांस से तो याद रखना एन ए एन जीन एनियन जीन दोनों को मिला है प्रिंसकर प्राइड जो कि आर्किटेक्चर में मिलता है और ये फ्रांस से हैं दोनों ही ओके इंडिया फर्स्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वॉज एस्टेब्लिश एट विच प्लेस इन अठारह सौ एक इंडिया की फर्स्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ पर है कोसीपोरे वेस्ट बंगाल में वट इज द थीम ऑफ ईयर्स ये तो देखो ये तो हिस्ट्री हो गई काइंड ऑफ कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड होगी किसी ना किसी से वट इज द थीम ऑफ दिस ईयर्स ग्लोबल रिसाइकलिंग डे ऑब्जर्व ऑन अठारह मार्च तो रिसाइकलिंग डे का इस साल का जो थीम है दैट इज रिसाइकलिंग हीरोज रिसाइकलिंग हीरोज विच इंटरनेशनल डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन फ्राइडे बिफोर मार्च इक्नॉक्स मार्च इक्नोस इक्नॉक्स जो है वो होता है जब डेज जो हैं वो एक बराबर दिन और बराबर नाइट डे और नाइट जो है वो बराबर होते हैं बिल्कुल बराबर होते हैं मार्च में सो इट इज कॉल्ड वर्ल्ड स्लीप डे स्लीप वेल राइट मार्च में नेक्स्ट इज अजय माथुर डॉक्टर अजय माथुर हैज बीन अपॉइंटेड एज द डी जी ऑफ विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल सोलर अलायंस आई एस से इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम गुड़गांव में है और हरियाणा में और ये जो है ये सोलर एनर्जी यानी सन की एनर्जी को कैप्चर करने पर जो है वो फोकस करती है इसमें अप्रॉक्स वन ट्वेंटी वन कंट्रीज थी एट द फर्स्ट वेरी फर्स्ट डे उनको हमने इन्वाइट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और ये भी फाइनेंस फ्रांस में ही जब पेरिस में जो समिट हुआ था हमारा इन्वायरमेंट समिट उसी को लेकर जो है उसी टाइम पर जो है वो अनाउंस किया था ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस तरह की एनर्जी बनाएं जिससे कि इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो ओके कौन है ये अजय माथुर इंटरनेशनल सोलर लाइन्स के डी 
नेक्स्ट इज हु इज लॉयड जे ऑस्टिन थ्री हु अराइव्ड इन इंडिया ऑन मार्च नाइनटीन ये कौन है यह है डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ यू एस ए कौन है ये लॉयड जे ऑस्टिन थ्री जो है वो इज द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ यू एस ए जो कि इंडिया तीन दिन विजिट के लिए आए थे उन्नीस मार्च को उसके बाद लॉकडाउन लग गया ओके इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इज ऑब्जर्व ऑन विच डे ऑफ मार्च दैट इज ट्वेंटी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस और स्पैरो डे भी मनाते हैं हम बीस मार्च को ही एंड इस साल की जो स्पैरो डे की थीम थी वो थी आई लव स्पैरो सो हैप्पीनेस और स्पैरो कनेक्टेड ही हैं यार एक तरह से चिड़ियों को देख के वैसे ही हैप्पीनेस आ जाती है लोगों में सो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे और वर्ल्ड स्पैरो डे दोनों बीस मार्च को मनाए जाते हैं और इस बार की स्पैरो डे का जो थीम था दैट इज आई लव स्पैरोस ओके As per United Nation World Happiness Report on March 19, Dash is the happiest country in the world. Socho Finland. Finland. अभी आपने सुना था सना मार्टिन जहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी ठीक है यंगेस्ट यंग लेडी वो वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री है मतलब ज़्यादा लेडीज जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बननी चाहिए जोक सपाट ओके नेक्स्ट इज What was what was India's rank in United Nation World Happiness Report? India देखो कितने पीछे है वन थर्टी नाइन्थ हम खुश नहीं रहते यानी हम खुश नहीं रहते दिखता है ट्विटर पर दिखता है कि हम बिल्कुल खुश नहीं रहते ओके वट वॉज इंडियाज रैंक कितना है रैंक याद रखना दिस इज इम्पॉर्टेंट इंडेक्स वन थर्टी नाइन ओके डैश हैज बिन डिक्लेयर एज द बेस्ट ए भी याद रखना है यार कि ये जो हैप्पीनेस रिपोर्ट है ना ये सबसे पहले भूटान का आइडिया था देखो भूटान ने कहा यार तुम लोग बहुत सारे यूनाइटेड नेशन बहुत सारे इंडेक्स निकालता है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा इंडस्ट्री इकोनॉमी प्लेटफॉर्म ये वो कहते हैं हम तो भाई खुश रहना जानते हैं हमारे पास इतना पैसा नहीं है हम उस चीज़ में तो हम कभी आगे आ ही नहीं सकते हैं लेकिन हम खुश हैं तो भाई एक हैप्पीनेस रिपोर्ट निकालो उसमें देखो भूटान के लोग खुश हैं कि नहीं हैं तो उन्होंने हैप्पीनेस रिपोर्ट निकाली तो ये जो आइडिया था ना बाद में यूनाइटेड नेशन ने इसे एक्सेप्ट किया था और ये जो आइडिया था ये भूटान का था बेसिकली ओके नेक्स्ट इज डैश हैज बिन डिक्लेयर एज द बेस्ट स्टेट अंडर द गवर्नमेंट्स वन धन विकास योजना वन धन वन मतलब फॉरेस्ट तो ये है मणिपुर सो मणिपुर डिक्लेयर द बेस्ट स्टेट अंडर वन धन विकास योजना ओके विच इंडियन फिल्म सेलिब्रिटी हैज बिन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस फिल्म आर्चीव अवार्ड तो ये जो फिल्म आर्चीव अवार्ड दो हजार इक्कीस मिला है ये मिला है अमिताभ बच्चन जी को ठीक है ओके विच विद विच फिल्म Ministry of Defense placed an order for supply of four nine six zero mil Milan two T anti tank guided missile. ये है भारत Dynamics Limited Hyderabad. इसके साथ हुआ है जो कि ये provide करेगा right Indian Indian Defence को. Next is M S Samia Suluhu Hassan has been sworn in as the first female president of which African country Tanzania. Female president कौन है Samia Suluhu Hassan Tanzania की. मार्क रूटे वन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन मार्क रूट जो भी नाम हो इनका टू थाउजेंड ट्वेंटी वन पार्लियामेंट्री इलेक्शन फॉर फोर्थ टर्म इन द रो टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री नीदरलैंड नीदरलैंड ओके नेक्स्ट इज ओके द इंडियन नेवी अंडर टूक पैसेज एक्सरसाइज अंडर ऑपरेशन संकल्प इन पर्शियन गल्फ विद द नेवी ऑफ विच कंट्री बहरेन सो इंडियन नेवी ने पैसेज एक्सरसाइज किसके साथ की बहरेन यू वट इज दिस पैसेज एक्सरसाइज पैसेज एक्सरसाइज का मतलब होता है कि नेवी आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करेगी और जब कभी आपदा हो या कोई प्रॉब्लम हो या वॉर टाइम हो तो नेवी उतने ही कोऑर्डिनेशन से अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर सके इसलिए एक्सरसाइज की जाती है उनके बीच में ज्यादा कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए फाइन विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द कैंपेन नेम साहिद सॉरी सही दिशा सही दिशा कैंपेन जो है वो कौन सी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च की है अगेन यू एन डी पी यू एन डी पी इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन्होंने इन्होंने लॉन्च किया है सही दिशा किस लिए टू प्रमोट विमेन चाइल्ड विमेन लाइवलीहुड एंड एंटरप्रन्योरशिप रूरल इंडिया में अगेन आई टोल यू मार्च में इंटरनेशनल वीमेन डे होता है तो बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं वीमेंस के लिए सो वीमेन लाइवलीहुड एंड एंटरप्रन्योरशिप इन रूरल इंडिया जो है वो यू ने स्टार्ट किया है नेक्स्ट इज हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस टेबल टेनिस प्लेयर टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक गेम्स सो इट इज अचंता शारत कमल अचंता शरत कमल जो हैं ये बनी है टेबल टेनिस की इंडिया से प्लेयर जो कि टोक्यो ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई हुई हैं ठीक है नेक्स्ट इज व्हाट इज द थीम ऑफ दिस इयर्स वर्ल्ड वाटर डे वर्ल्ड वाटर डे जो है उसका थीम क्या है वैल्यूइंग वाटर वैल्यूइंग वाटर 
what is the name of the water conservation campaign launched in prime minister Mo by prime minister modi jo water conservation campaign hai bachana sarakshan karna uski uska uski theme hai uska naam hai catch the rain campaign catch the rain hum kitne hi tarikon se pani ko conserve kar sakte hain कैच द रेन यानी रेन वाटर सबसे ज़्यादा वेस्ट चला जाता है हम उसको कंजर्व नहीं करते हम उसको यूज़ कर सकते हैं टू इंक्रीज द वाटर टेबल नेक्स्ट इज इंडियाज सिंग राज वॉन द गोल्ड मेडल इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन वर्ल्ड कप एट ए आई ए आई इन इन द यू आई यू ए ये है पैराशूटिंग में सो इंडिया के जो सिंग राज हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता वर्ल्ड कप कहाँ पर किस किस में पैराशूटिंग में ठीक है डैश नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who won the men's single title at All England Badminton Championship? तो ये सारे ना ये थोड़े से ज़्यादा रटाफिकेशन होती है So it is Malaysia's Lee Zia, Zee Zia, जिन्होंने All India Badminton Championship जीती Nozomi Okuhara won the won the women's single title of All England Badminton Championship. She represented which country? Japan. Government launched an ambitious scheme named Dash for offering world वर्ल्ड चिपेस्ट एल ई डी बल्ब टू रूरल इंडिया सो रूरल इंडिया को सस्ते एल ई डी बल्ब देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है इसका नाम है गरम उजाला ठीक है क्या नाम है गरम उजाला क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू मिलिट्री डायरेक्ट विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड इट इज चाइना स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड इज चाइना विच टू अदर कंट्रीज आर आर अहेड ऑफ इंडिया इन मिलिट्री फोर्सेस इंडिया जो है वो इंडिया से आगे जो है वो कौन से कौन कौन है इट इज यू एस ए एंड रशिया यानी स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री चाइना की है उसके बाद सेकेंड नंबर पर यू एस ए है थर्ड नंबर पर रशिया है फिर फोर्थ नंबर पर इंडिया आता है बट इंडिया डायरेक्ट चाइना से टक कर लेता है आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी इंडिया चाइना की भी मिलिट्री के बारे में इंडिया की भी मिलिट्री के बारे में सो यू नो मुराल कहीं डाउन नहीं होता और बहुत ज़्यादा नंबर होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये स्ट्रॉन्गेस्ट किस बेसिस पर बोला है उसके लिए भी बहुत सारे बेसिस होंगे मे बी इक्विपमेंट्स एंड एवरीथिंग बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं चलिए आगे चलते हैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते वर्ल्ड टी बी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन मार्च ट्वेंटी टू कमेमोरेट द डिस्कवरी ऑफ टी ऑन दिस डे तो ये किसने किया था टीबी यानी ट्यूबल क्लॉसेस को किसने डिस्कवर किया था कि ये होती एक बीमारी इट इज़ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच कोच इन 1884 सॉरी 1882 1882 में जो है वो रॉबर्ट कोच ने इसे डिस्कवर किया था टीबी को ट्यूबल क्लॉसेस और ये बीमारी जो है वो इंडिया में काफ़ी काफ़ी हद तक है अभी भी ठीक है सो ठीक नहीं हुई है नेक्स्ट इज आर बी हैज़ डिसाइडेड टू ग्रांट ऑन टैप बैंकिंग लाइसेंस to universal banking and small finance bank. What does on tap mean? On tap का मतलब क्या होता है On tap का मतलब यानी RBI बी आई विल एक्सेप्ट एप्लीकेशन एंड ग्रांट बैंकिंग लाइसेंस थ्रू आउट द ईयर ठीक है सो एक साल के लिए या कुछ समय के लिए जो दिया जाता है ऑन टैप और ये ज़्यादातर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं पेमेंट्स बैंक होते हैं इनको मिलता है ऑन टैप बैंकिंग और राइट नेक्स्ट इज हु वॉज कॉल द नेम ऑफ फ्रंटियर गांधी फ्रंटियर गांधी किसे बोला जाता था लेट खान अब्दुल गफर खान इनको बोला जाता था फ्रंटियर गांधी नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई लाइफ इज फुल माई लाइफ इन फुल इज अ बुक रिटन बाई विच कॉरपोरेट कॉरपोरेट हॉन्गकॉन्ग ये लिखा है इंदिरा नुई जो कि सी ई ओ है पेप रह चुकी हैं पेप्सिको की राइट माई लाइफ इन फुल इट इज रिटन बाई इंदिरा नुई सी ई ओ ऑफ पेप्सिको नेक्स्ट इज फ्रंटियर गांधी माई लाइफ And struggle is English translation of autobiography of which freedom fighter? ये कौन से freedom fighter की translation है autobiography की English translation तो वो है Khan Abdul Ghaffar Khan Frontier Gandhi जिनको बोलते थे ठीक है What is the name of the book recently written by senior RSS leader Ram Madhav? और किताब का नाम है Because India comes first. India comes first. That is it. These were the rest of the current affairs. मैंने try किया है कि most of the current affairs जो हैं वो cover हो जाएँ आपके March के 
ताकि आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना हो बट स्टिल मैक्सिमम करंट अफेयर्स हमने कवर किए हैं कीप रीडिंग द मैगजीन फॉर यू नो जो मेन जो हमारे करंट uh, अफेयर्स होते हैं जो बीच के करंट अफेयर्स होते हैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ से पता चलती हैं हालांकि मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको देने की कोशिश की थी इसमें बट स्टिल आपको बार बार ये रिविजन करना होगा एक बार आपने मुझसे सुन लिया यहाँ पर ये वीडियो देख ली देन यू कैन अगेन गो बैक टू द मैगजीन और जल्दी जल्दी आप बहुत सारे करंट अफेयर्स अब रिवाइज कर सकते हो और कम से कम थ्री टू फोर टाइम जब तक रिवीजन नहीं होता एक करंट अफेयर का तब तक वो याद नहीं रहता पेपर में ये बहुत आसान लगता है देखने में लेकिन पेपर में रिकॉल करना इतने सारे फैक्ट देखो सेवेंटी के अराउंड हमने पिछली सेवेंटी सेवेंटी फाइव के आसपास हमने पहले पढ़े थे और उतने ही हमने अभी भी पढ़े हैं तो इतने सारे एक महीने से फैक्ट याद रखना इट्स नॉट दैट ईजी सो जस्ट गो देर एंड रिवाइज इट ओके आई एल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच